Guten Tag, ich begrüße euch auf Burg Dreis, meinem kleinen Paradies in der Eifel. Mein Name ist hans Günther Hoffmann von Goretzky Kornitz. Folgt mir, ich zeige euch meine Räumlichkeiten und freue mich, dass ihr da seid. Begrüßt habe ich euch bei dem Haupteingang, aber jetzt gehen wir zu dem eigentlichen Eingang, den ich nutze, da ich ja auch hier Personal bin und Mädchen für alles. Ich muss natürlich immer darauf achten, ich bin nicht der Kleinste und die Gebäude sind eben auf kleinere Leute von früher ausgerichtet und ja, man stößt sich dann ab und zu schon mal den Kopf. Gekauft habe ich diese Burg vor neuneinhalb Jahren. Eigentlich wollte ich mir die Burg zum Geburtstag schenken. Hat nicht ganz geklappt mit einem Tag Verzug. Ich hatte mich in das Gebäude verliebt bei einem sonntäglichen Ausflug. Habe mir es dann irgendwann von innen angeguckt. Es war vermüllt, es war verdreckt. Es war eigentlich erbarmungswürdig von außen und innen. Hier im Gebäude waren überhaupt keine Möbel, kein Inventar, nichts. Ich musste also alles zukaufen und zusammensammeln. Und jetzt zeige ich euch eigentlich den gemütlichsten Raum, wo, wenn dann Gäste da sind, auch länger gesessen wird, mit Weinchen, kleinen Leckereien. So, hier sind wir in einem kleinen Schmuckstück, dem sogenannten kleinen Gewölbekeller den ich erst gefunden habe, nachdem ich das Gebäude gekauft hatte. Hier steckte nämlich alles voll Müllsäcken, Unrat, Dreck und was man so eigentlich alles nicht braucht. Ich habe das dann entmüllt und dann kam dieser wunderschöne kleine Gewölberaum zum Vorschein. Und ich gebe zu, wenn man sowas übernimmt und dann plant, was daraus zu machen, man muss, ich habe immer gesagt, so ein bisschen bekloppt sein. Aber ich sage mal, außergewöhnliche Dinge brauchen immer so ein bisschen Mut. Der örtliche Schreiner hat mir einen wunderschönen Tisch aus äh, einer Eichenplatte gebaut, damit ich meine ersten Gäste hier bewerten konnte. Äh, ist natürlich Eifler Eiche. Es ist altes Kirchengestühl. Also das hier ist Kurgestühl, das ist ein Postament und hier sehen wir halt typische Kirchenbänke, die natürlich in den heutigen Geschmack in den Kirchen auch nicht mehr äh, gewollt sind und auch nicht mehr passen, wie gesagt nach heutigem Geschmack. Dadurch kam man hier ganz günstig dran und ich finde, hier passt es einfach. So, dann machen wir hier in den unteren Gefilden jetzt Schluss. Hier sind wir im Haupttreppenhaus. Wenn man von außen guckt, ist es dieser dicke Turm. Burg 3 war nie eine Trutzburg. Sie ist aus dem Jahre 1574. Gebaut wurde diese Burg 3, diese kleine Burg 3, als Wohnburg für eine uneheliche Tochter der Grafen von Manderscheid. Hätte es diese uneheliche Tochter nicht gegeben, hätten die Grafen von Manderscheid sicher nicht so was Kleines gebaut, was auch in der heutigen Zeit für einen normalen Menschen, der so ein bisschen bekloppt ist, noch zu führen ist, ohne dass er sich damit übernimmt. Hier wären wir in dem Jahr, wie schon angedeutet, kleinen Rittersaal. Hier feiere ich meine privaten kleinen Festchen, wenn es dann was zu feiern gibt. Ihr seht, ich habe es jetzt eingedeckt, so wie ich es eindecke, wenn ich private Feiern oder Festchen feiere. Eingedeckt habe ich heute mit altem Meißner Porzellan, was schon immer so ein bisschen Steckenpferd von mir war. Ich liebe altes Meißner Porzellan. Ich liebe es, einen Tisch so einzudecken, damit nicht nur das Essen, was ich dann auch selbst koche, entsprechend ankommt, sondern der erste Eindruck für mich ist immer wichtig, wenn ich irgendwo als Gast eingeladen bin, muss der Tisch einfach schön sein, ansprechend sein 
und einfach Spaß machen, sich an so eine gedeckte Tafel zu setzen. Ich bin übertrieben pingelig, so dass es mir teilweise selbst auf die Nerven geht. Aber ich habe erst Ruhe, wenn alles nach meinem Geschmack perfekt ist. Ob es für jeden perfekt ist, kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ich habe so meine Ansichten, was für mich perfekt ist und das versuche ich irgendwie hinzubekommen. So, einmal die Runde gemacht. Ein letzter Blick. Perfekt. Ich habe Gott sei Dank äh, jetzt etwas mehr Freiraum, um mir die Zeiten so zu gestalten, dass ich es auch genießen kann. Das war mit parallel geführtem Handwerksbetrieb im Wittgensteiner Land und der kleinen Burg Dreis mit Kaffee und Gastronomie nicht immer möglich. Heute genieße ich es nicht immer auf diese hier ausreichend vorhandenen Uhren gucken zu müssen. Ich habe Vorlieben für Uhren, für alte Uhren. Dieses Ticken ist beruhigend. Dieses Läuten stört viele. Ich finde es herrlich. So, dann gehen wir in die nächste Etage. Da kommen nicht mehr allzu viele Leute mit hin. Weil das sind dann meine privaten Räume. Also, mein kleines Wohnzimmer in Verbindung mit meiner kleinen Essnische. Die Etage ist überwiegend in Biedermeier eingerichtet. Natürlich mit Möbeln, die auch nicht vor Ort waren, sondern ich im Grunde genommen alles zusammen gesammelt und gekauft habe. Ich bin so ein bisschen Adelsfan schon seit Kindesbeinen an. Vollständig heiße ich hans Günther Hoffmann von Goretzky Kornitz. Muss natürlich dazu sagen, ich bin zwar Adelsfan, aber bin ein geborener bürgerlicher Hoffmann. Und da bin ich auch stolz drauf. Äh, finde es natürlich auch schön, diesen von Goretzky Kornitz im Namen zu tragen, der durch Heirat dazugekommen ist. Also den Adel verbinde ich mit Tradition. Natürlich auch mit einem gewissen Luxus. Wobei das, glaube ich, für mich nicht das Wichtigste ist. Man legt Wert auf Traditionen, auf alte Dinge. Man trennt sich nicht von alten Kunstwerken. Man sammelt, man hält es hoch. Man weiß es zu schätzen, was man hat. Denn in der heutigen Zeit haben wir ja so ein bisschen Wegwerfgesellschaft. Also auch hier seht ihr natürlich an jeder Ecke äh, Uhren. Hier, da, dort. Äh, und viele, die hier reinkommen, sagen, Mensch, bei dir ist alles so ordentlich. Nur die Uhr, die hängt natürlich schief. Klar hängt die schief. Aber wenn ich sie gerade hänge, bleibt sie stehen. Das Uhrwerk in, ist in diesem Gehäuse leicht versetzt, wahrscheinlich in dem Laufe der letzten Jahre ein bisschen verzogen im Holzwerk. Also muss ich die Uhr entsprechend ausrichten. Aber wie auch immer, hier ist ja nichts ganz gerade. Das ganze Gebäude hängt so ein bisschen schief oder rund. Hier gibt es keine eckigen Ecken, hier sind runde Ecken. Also stört mich in dem Falle auch nicht die etwas schief hängende Uhr. Ich habe natürlich auch ein Schlafzimmer, wo ich dann mein Köpfchen niederlege und da sind wir hier. Und da ich ja eigentlich immer alleine bin, gibt es natürlich einen Teddybären, weil das ist von Kindesbeinen an auch so ein Steckenpferd von mir. Ich liebe Teddybären. Die haben irgend so was Heimliches, was Gemütliches. Die meisten strahlen ohne dass man wirklich was dafür tun muss. Also ich bin schon in der Hinsicht vielleicht ein bisschen seltener Vogel. Aber ich stehe dazu. Ja, und wenn ich denn morgens wach werde, dann mache ich als erstes das Fenster auf. Heißt natürlich, wenn das Wetter mitspielt und die Sonne scheint, wie jetzt im Moment. Und dann habe ich da im Garten ein kleines Vogelhäuschen stehen. 
Es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass es bei mir das ganze Jahr über immer was zu picken gibt. Und es ist wunderschön, von Vogelgezwitscher geweckt zu werden. Und ich sag mal, dieses Spiel dann einfach so ein paar Minuten morgens zu beobachten. Das war eine der alten Zwischenwände. Somit hat man die alten Holzbalken, die natürlich auch sprich wirklich Leben in die Bude bringen. Das heißt, wenn ich nachts hier liege, die Vögel nicht mehr zwitschern, man sonst auch nichts hört, dann ist es durchaus möglich, dass man den Holzwurm klopfen hört. Kommt, folgt mir einfach. So, das ganz Private haben wir jetzt hinter uns. Gehen wir jetzt in die erste Gästeetage. Hier auch wieder so eine kleine Essnische. Äh, der Wohnbereich hier anschließend. Vom Schnitt her ist es genauso wie meine Wohnung im unteren Bereich. Da ist noch so eine Besonderheit. Da haben wir eine Silberschale und das ist das Einzige, was hier im Gebäude noch das alte Wappen der Grafen von Manderscheid trägt. Hier haben wir das Schlafzimmer mit einem, wie nennt man das vom Ursprung her, französischen Balkon. Also im Grunde genommen nur ein kleiner Austritt. Also Pflanzen, Blumen oder alles, was Leben bringt, sage ich mal, ist für mich schon wichtig. Und wenn man schon alleine in einem Gebäude ist, hat es irgendwas von Heimlichem, von ja, Gemütlichem. Es gehört für mich einfach dazu. So ein bisschen grünen Daumen habe ich auch. Und vielleicht liegt es daran, dass ich mich auch mit meinen Pflanzen und Blumen unterhalte. So, das Bild sehe ich ja in der Burg öfter, weil es gibt auch hier einige Spiegel. Und manchmal, wenn ich in den Spiegel gucke, an schlechten Tagen, dann habe ich das Gefühl, das Bild muss ich abhängen. Hier sind wir dann in der letzten Etage, sprich Dachgeschoss. Und das ist auch noch eine zweite Gästewohnung. Ich kann mich leider nicht damit anfreunden, äh, fremde Gäste hier einzuquartieren, sprich zu vermieden. Ich wäre dann nur noch ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus. Und das entspricht nicht unbedingt dem, wo man dann von geträumt hat. So, eines der ja, teuersten Bestandteile der Burg ist natürlich auch das Dach. Denn alles muss nach Denkmalrichtlinien mit Naturstiefe eingedeckt werden. Da ist jeder Stein einzeln behauen und heutzutage ist Naturschiefer als Eindeckung schon ein bisschen Luxus. So, dann gehen wir jetzt zu dem höchsten Punkt. Das wäre die Turmspitze des Treppenhauses. Und da steht auch das älteste Möbelstück hier im Gebäude. Habe ich natürlich zugekauft, weil es ja hier nichts gab. Das ist ein Originalmöbelstück aus der Burg Arras. So, hier sind wir bei den Wirtschaftsgebäuden oder wie man früher gesagt hat, Gesindehäusern. In dem Bereich, das war der früher alte Kuhstall, da habe ich seit zwei Jahren eine Kneipe eingerichtet. Diese Hennestchen Stallkneipe ist ganz rustikal eingerichtet. Man sieht auch den alten Stallboden noch, da wo früher die Kühe verschiedene Geschäfte auch drauf erledigt haben. Alles, was noch alt war, habe ich möglichst erhalten. Und in dem Teil des Gebäudes ist das Hennesschen Café, was dann wieder mehr in dem Stil, wie ihr das auch in der Burg gesehen habt, etwas in dem schickeren äh, antiken Bereich äh, eingerichtet worden ist. Ich backe, ich bin also mein Konditor, ich mache meine Pralinen, ich bin mein Koch. Ich bin natürlich auch im Café im Service tätig. Ich bediene und unterhalte mich mit den Gästen. Für viele ist, glaube ich, Arbeiten ein notwendiges Übel. Für mich ist Arbeiten, ich sag mal, der Weg, um das zu erreichen, was man nachher wie hier als Paradies bezeichnen kann. Also mit dem Finden der Burg Dreis ist für mich so ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich sag immer, so wie Mädchen davon träumen, Prinzessin zu werden, so habe ich immer davon geträumt, ein eigenes Schlösschen zu haben. Nur die Mädchen werden in der Regel 
keine Prinzessin, so habe ich auch nie wirklich daran geglaubt, äh, eine Burche oder ein Schlösschen zu bekommen. Nein, bereuen tue ich absolut nichts. Es war für mich der richtige Weg. So, das war die Roomtour auf Burg Dreis. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, habt ein bisschen Einblick in mein Paradies bekommen. Wenn ihr noch mehr Roomtouren sehen wollt, klickt es einfach an oder ihr abonniert den Kanal. Bleibt gesund, alles Gute und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf Burg Dreis. Tschüss.